this Monday. Don't miss the world trailer premiere. There's chaos in you. Of Marvel Studios Moon Knight. അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്നി പ്ലസ് മാർവൽ ഷോ ആയ മൂൺ നൈറ്റ് മാർച്ച് മുപ്പതോടു കൂടി നമ്മളിലേക്ക് എത്തും എന്നുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ട് നിലവിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ ട്രെയിലർ നാളെ വരുമെന്നുള്ള കുറച്ച് അപ്ഡേറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് മൂൺ നൈറ്റിന്റെ അപ്ഡേറ്റ്സ് അല്ല ആരാണ് ഈ മൂൺ നൈറ്റ് എന്ന് പൊട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഒരൊറ്റവാക്കി പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ മാർവലിന്റെ ബാറ്റ്മാൻ ആണ് മൂൺ നൈറ്റ് കുറെ സിമിലാരിറ്റീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് മാർവലിന്റെ ബാറ്റ്മാൻ ആകാൻ മൂൺ നൈറ്റിന് അതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് കോമിക് ഒറിജിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മളിന്റെ അത് പറയാൻ പോകുന്നത് സോ ഹൂ ഇസ് മൂൺ നൈറ്റ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയേക്കാം Let's roll in. ഹലോ ബോയ്സ് ഓക്കെ ബാഗിറ്റ്സ് മീ അതിനെ കെ ടോക്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് മൂൺ നൈറ്റിന്റെ കുറച്ച് ഒറിജിനൽ സൂപ്പർ പവേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് എന്തൊക്കെ അറിയണം മൂൺ നൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സീരീസ് കാണാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തൊക്കെ അറിയണം എന്നുള്ള ഒരു ബേസിക് നോളജ് മാത്രമാണ് സോ ഇത് കോമിക് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏറെക്കുറെ ആണെന്ന് തന്നെ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് എല്ലാം ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അറിയാം അറിയാം നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് കോമിക്സ് അല്ല പറയുന്നത് അപ്ഡേറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് സോ കുറെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രം കുറെ കുറെ മാർവൽ എന്റർടൈൻമെന്റിന്റെ വീഡിയോയുടെ ഒരു തനി മലയാളം വിവർത്തനം എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ സോ ആരാണ് മൂൺ നൈറ്റ് മാർവൽ എന്റർടൈൻമെന്റ് ഇട്ടേക്കുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ഒന്ന് പറയാം സോ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മാർവലിന്റെ ബാറ്റ്മാൻ ആണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം മൂൺ നൈറ്റ് എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞാൽ സോ ബാറ്റ്മാനെ അറിയത്തില്ലാത്തവർ ആരും തന്നെ കാണത്തില്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് കാരണം മാർവലോട് ഈസിയോ ഏത് ആൾക്കാർ വേണമെങ്കിൽ ആകട്ടെ എല്ലാ സൂപ്പർ ഹീറോസിനെ പറ്റി ഇച്ചിരെങ്കിലും ഞാനുള്ളവരാണെങ്കിൽ ബാറ്റ്മാൻ ആരാണെന്ന് അറിയാം ബാറ്റ്മാന്റെ പരിപാടി എന്താണെന്ന് അറിയാം നൈറ്റിൽ ഗോതൻ സിറ്റിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സേവിയർ ആണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം ബാറ്റ്മാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗാഡ്ജറ്റ്സ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ സോ ഇതേ സെയിം സിമിലാരിറ്റീസ് തന്നെയാണ് മൂൺ നൈറ്റുമായിട്ട് പറയുന്നത് ഒറ്റ വാക്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ പറയുകയാണെങ്കിൽ മൂൺ നൈറ്റും വേട്ടയ്ക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് രാത്രിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടെക്നോളജീസും സ്കില്ലും മാർഷൽ ആർട്സും ഫിസിക്കലി ഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബോഡിയും കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ ക്രമൻസിനെയും തന്നെ വക വരുത്തുന്നത് എടുത്തു പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫുൾ മൂൺ നൈറ്റിലെ പുള്ളിക്കാരന്റെ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ പവേഴ്സ് അതായത് ബാറ്റ്മാൻ ഇല്ലാത്ത കുറച്ച് സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ പവേഴ്സും കൂടെ മൂൺ നൈറ്റിന് ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ കൂട്ടിക്കോളൂ സോ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ബാറ്റ്മാനും പണക്കാരനാണ് മൂൺ നൈറ്റും പണക്കാരനാണ് ഒരു ജീനിയസ് ബില്ലിനെ പ്ലേ ബോയാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം ബാറ്റ്മാൻ സെയിം കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം മൂൺ നൈറ്റിന്റെ കാര്യം പറയുന്നത് സോ കുറെ കുറെ രീതിയിൽ ആ കേപ്പ് ആകട്ടെ രണ്ടും ഏറെക്കുറെ സെയിം ആണ് സ്യൂട്ടിന്റെ ഒക്കെ കളർ വ്യത്യാസമുണ്ട് പിന്നെ അഡാമാൻഡിയം ആണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം മൂൺ നൈറ്റിന്റെ അഡാമാൻഡിയം എന്താണെന്ന് അറിയാമായിരിക്കും ഓൾ വെറിയുടെ ക്ലോസ് അതാണ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലോട്ട് വന്നതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് സോ ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ കോമിക് ഒറിജിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്യൂഡും അപ്പിയറൻസും ഒക്കെ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് നോക്കിയാൽ സോ മൂൺ നൈറ്റ് എന്ന ഫിക്ഷണൽ ക്യാരക്ടറിന്റെ ഒറിജിനൽ മാർവൽ കോമിക്സ് പേര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർക്ക് സ്പെക്ടർ എന്നാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് വേർ വേൾഡ് കോമിക്സിൽ ആന്ന് പറയപ്പെടുന്നു എന്നാൽ അതല്ല കുറെ കുറെ വേറെ എഡിഷനിൽ ഇത് ആദ്യം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഗസ്റോളിൽ മാത്രം ആയതുകൊണ്ടാണ് മൂൺ നൈറ്റിനെ ആരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയെന്ന് മറ്റു ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട് എടുത്തു പറയുന്ന ഗസ്ട്രോൾസ് ഏതൊക്കെയാന്ന് വെച്ചാൽ മാർവൽ സ്പോർട്ട് ലൈറ്റ് ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് ഇഷ്യൂകളിലും സ്പെക്ടാക്കുലർ സ്പൈഡർമാൻ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് എഡിഷനിലും മാർവൽ ടു ഇൻ വൺ ദ ഡിഫൻഡർ ഹൾക്ക് മാഗസീൻ തുടങ്ങിയവയിലെല്ലാം തന്നെ ഗസ്ട്രോൾ ആയിട്ട് മൂൺ നൈറ്റ് എത്തിയത് ഐകോമിക്സ് രീതിയിൽ ഇത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെന്ന് തന്നെ പറയാം സോ ഇതിനെ പറ്റി ഒരു ബേസിക് ഒറിജിൻ സ്റ്റോറിക്ക് മുമ്പ് വന്ന വേർ വൂൾഫിന്റെ കഥ ഇത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ സ്വന്തം വേർ വൂൾഫിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കമ്മിറ്റി ഫോം ചെയ്യുന്നു ആ കമ്മിറ്റി നമ്മുടെ സ്വന്തം വേർ വൂൾഫിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ മൂൺ നൈറ്റിനോട് ഹെൽപ്പ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സ്റ്റോറി ഇതിന്റെ അകത്തുണ്ട് അതായത് വേർ വൂൾഫിനെ പിടിക്കാൻ മൂൺ നൈറ്റിനെ കൊണ്ട് പറ്റുള്ളൂ ആ കമ്മിറ്റി മൂൺ നൈറ്റിന്റെ അടുത്ത് നിന്നിരുന്നു മൂൺ നൈറ്റ് മൂൺ നൈറ്റ് നമ്മുടെ സ്വന്തം വേർ വേർ വൂൾഫിനെ പിടിക്കുന്നു വേർ വൂൾഫിനെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഈ കമ്മിറ്റിക്ക് വേർ വൂൾഫിനെ അതെ
ഗുണ്ട എന്ന് വേണേൽ പറയാം ഗുണ്ട എന്ന് ഞാൻ എടുത്ത് പറഞ്ഞത് പെട്ടെന്ന് ക്ലിക്കാനാണ് എക്സാക്റ്റ് അർത്ഥം അതല്ല മനസ്സിലായി കാണുള്ളൂ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മാർക്ക് സ്പെക്ട്രം ഒരു മേഴ്സണറി ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടായ ഫ്രഞ്ചി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുണ്ട് അദ്ദേഹം ആണെങ്കിൽ ഒരു പൈലറ്റാണ് സോ ഇങ്ങനെ വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ബുഷ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇല്ലീഗൽ ഗ്രീഡി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിലായിട്ട് മേഴ്സണറി ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ ഫ്രഞ്ചിയും മാർക്ക് സ്പെക്ട്രവും അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രീതിയിൽ ചില കൊമ്മിക്കേഷൻ പറയുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഗുണ്ട എന്ന സെറ്റപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പറയാൻ കൈയായിട്ട് കൊല്ലും എന്ന് വെച്ചാൽ മനസ്സിലായില്ല മേഴ്സണറിയുടെ ആ ഒരു രീതിയിൽ ബുഷ്മാൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഈജിപ്ഷ്യൻ ടെമ്പിളിനെ കുറിച്ച് ആർക്കിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് കുറേ പഠിക്കാനൊക്കെ വരുന്നു അങ്ങനെ ആർക്കിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ലീഡ് ചെയ്ത ഒരാളായിരുന്നു ഡോക്ടർ പിട്രോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനായ മകളായ മെർലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീ സോ അങ്ങനെ അവർ ഈജിപ്തിലെത്തുന്നു ഈജിപ്തിലോട്ട് ആർക്കിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ബുഷ്മാനും നമ്മുടെ സ്വന്തം മാർക്ക് സ്പെക്ടറും ഫ്രഞ്ചിയുടെ പ്ലെയിനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഞ്ചിയുടെ കൂടെ പോകും സോ അങ്ങനെ അവർ ഈജിപ്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് ആർക്കിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഒരു ടെമ്പിൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഈ ടെമ്പിളിൽ അത് കുറെ കുറെ നിധിയും കർച്ചയ്ക്ക് ട്രഷറും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് സോ എന്നാ പറയുമ്പോൾ ബുഷ്മാൻ എന്നെ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ പുള്ളിക്കാരൻ ഇത് അറിഞ്ഞിട്ട് ഇത് എൻ്റെ അറിയ ലൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു പ്ലാൻ എടുത്തു സോ അതിനെതിരെ വരുന്ന ആരൊക്കെ തന്നെയാണല്ലോ അദ്ദേഹം വക വരുത്തിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് സോ അതിനെതിരെ ആർക്കിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഹെഡായ ഡോക്ടർ പിള്ളി പീറ്റർ വരുന്നു അപ്പോൾ അവരുമായിട്ട് ഒരു വലിയ ഫൈറ്റ് നടക്കുന്നു ഡോക്ടർ പീറ്ററിനെ നമ്മുടെ സ്വന്തം ബുഷ്മാൻ കൊല്ലുന്നു സോ തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകളായ മെർലിനെ കൊള്ളാൻ നേരത്ത് വരുമ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ സ്വന്തം മാർക്ക് സ്പെക്ടർ അവിടെ വരുന്നു കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി എടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ എതിരെ തിരിയുന്നു അതായത് ഏറെക്കുറെ ഡോക്ടർ പീറ്റർ മരിച്ചു മെർലിനെ ഏകദേശം രക്ഷിച്ചു എന്നാൽ ബുഷ്മനും മാർക്ക് സ്പെക്ടറുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫൈറ്റിൽ ബുഷ്മാൻ തന്നെ ജയിക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് കൈ കിട്ടിയതൊക്കെ ആയിട്ട് അദ്ദേഹം ഓടിപ്പോകുന്നു നമ്മുടെ സ്വന്തം മാർക്ക് സ്പെക്ടർ ആയിട്ട് ആ ഒരു ഈജിപ്തിലെ ആ ഒരു എൻ്റെ ടെമ്പിളിലും ബോധാവശനായി ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് ഏറെക്കുറെ മരിച്ചെന്ന് തന്നെ പറയാം കാരണം മരുഭൂമിയാണ് വെള്ളമൊന്നുമില്ല എൻ്റെ അറിവ് ബോഡിയൊക്കെ വീക്കായി ഒരു കോമ്പാക്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സോ പുള്ളിക്കാരനെ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ തന്നെ പറ്റ തരത്തില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയായി അങ്ങനെ ബോധം കെട്ടിക്കിടന്ന് നമ്മുടെ മാർക്ക് സ്പെക്ടറിനെ അവിടുത്തെ ഈജിപ്ഷ്യൻ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ട്രൈബൽ ആൾക്കാർ അവിടുത്തെ ടെമ്പിൾ ടെമ്പിളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ടെമ്പിളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന അവരുടെ ഗോഡായ കോൺഷുവിന്റെ ആ ഒരു ടെമ്പിളിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം മാർക്ക് സ്പെക്ടറിന്റെ ഈ ഒരു ഏറെക്കുറെ മരിച്ച രീതിയിലുള്ള ബോഡി ഇവിടെ കിടത്തുകയാണ് അങ്ങനെ ആ ഒരു മൂൺ ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോഡ് ഓഫ് മൂൺ എന്നാണ് ഈജിപ്ഷ്യൻ പീപ്പിൾ ഈ കോൺഷുവിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് സോ ആ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കിടന്ന് നമ്മുടെ സ്വന്തം മാർക്ക് സ്പെക്ടറിന്റെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ആകുകയാണ് ഏറെക്കുറെ മരിച്ച് എന്ന് തന്നെ പറയാം സോ അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഗോഡ് ഓഫ് മൂൺ കോൺഷു നമ്മുടെ സ്വന്തം മാർക്ക് സ്പെക്ടറിന് ഒരു സെക്കൻഡ് ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൂടി കൊടുക്കുകയാണ് ആ ഒരു സെക്കൻഡ് ലൈഫിൽ മാർക്ക് സ്പെക്ടർ മനുഷ്യനായി കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ ഒരു അവതാർ അതായത് കോൺഷു ഗോഡ് ഓഫ് കോൺ ഗോഡ് ഓഫ് മൂൺ ആയ കോൺഷുവിന്റെ ഒരു അവതാറായിട്ട് സെക്കൻഡ് ലൈഫിൽ ലീഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു ചാൻസ് നമ്മുടെ മാർക്ക് സ്പെക്ടറിന് കൊടുക്കുകയാണ് മാർക്ക് സ്പെക്ടർ അങ്ങനെ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ പവേഴ്സ് ആയി ഒരു സെക്കൻഡ് ലൈഫിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചുവരികയാണ് അങ്ങനെയാണ് മാർക്ക് സ്പെക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ആള് മൂൺ നൈറ്റ് ആയത് ഇദ്ദേഹം പിന്നെ മൂൺ നൈറ്റ് എന്നും ഫിസ്റ്റ് ഓഫ് കോൺഷു എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു സോ ഗോഡിന്റെ ഒരു അവതാർ എന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കുറെ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ പവേഴ്സും കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതോടുകൂടി തന്നെയാണ് ബാഡ്മാൻ അല്ലെങ്കിൽ മൂൺ നൈറ്റ് തമ്മിലുള്ള കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് ബാഡ്മാൻ എക്സ്റ്റേണലി ഒരു അല്ലെങ്കിൽ എന്നാ പറയുന്നത് വേറെ എക്സ്റ്റേണൽ സൂപ്പർ പവേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടെക്നോളജിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുദ്ധിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫിസിക്കൽ സ്ട്രെങ്തും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും ടെക്നിക്സും കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ കുറച്ച് സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ പവേഴ്സും ടെക്നോളജിയും പൈസയും വെച്ചാണ് മൂൺ നൈറ്റ് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് കുറച്ച് ഡിഫറൻസിൽ ഏറ്റവും എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് മൂൺ നൈറ്റ് വേഴ്സസ് ബാറ്റ്മാൻ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ പവേഴ്സ് വെച്ച് നോക്
കാര്യമായിരുന്നു സോ ക്യാപ്റ്റൻ അമേരിക്ക വിൻഡർ സോൾജർ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം അതിനകത്ത് ലോക്കൽ സ്റ്റീഫൻ സ്ട്രേഞ്ചും പിന്നെ നമ്മുടെ ബ്രൂസ് ബാനറിന്റെ കാര്യമൊക്കെ അദ്ദേഹം പറയുമ്പോൾ എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എ ടി വി ആങ്കറിംഗ് കയറോ ഇതിനകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മൂൺ നൈറ്റിനെ അത് അന്നേ അദ്ദേഹം തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയ ഒരു കാര്യമാണ് സോ അന്നേ മാർവൽ പ്ലാൻ ചെയ്താണ് മൂൺ നൈറ്റിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആ ഒരു ലെവലിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേക്ക് സോ അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് പേഴ്സണാലിറ്റീസിലൂടെ ക്രിമിനൽസിന്റെ മൈൻഡ് മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയൊക്കെ ഫുൾ പ്ലാൻ ആയിട്ട് മൂൺ നൈറ്റ് ഇങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജൈത്ര യാത്ര എങ്ങനെ തുടങ്ങുകയാണ് സോ ഇതാണ് കോമിക് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കോമിക്കിന്റെ ബേസിലായിട്ടുള്ള മൂൺ നൈറ്റിന്റെ ഒറിജിൻ സ്റ്റോറി എന്ന് തന്നെ പറയാം സോ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പവർ എടുത്തു പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫുൾ മൂൺ ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പവർ അറ്റി സ്പീക്ക് ആയിരിക്കും അതായത് സാധാരണ ദിവസം പവർ ഇല്ലെന്നല്ല സോ കമ്പയർ ടു നോർമൽ ഹ്യൂമൻ സാപ്പിയൻസ് അതിന്റെ ബേസിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ മൂൺ നൈറ്റിന് അപ്പോഴും പകലും നല്ല പവർ ഒക്കെ തന്നെയുണ്ട് ബട്ട് ഫുൾ മൂൺ നൈറ്റിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പവർ അറ്റി സ്പീക്ക് ആയിരിക്കും നല്ല ഫിസിക്കൽ സ്ട്രെങ്ത്തും അതുപോലെ തന്നെ എൻഹാൻസ്മെന്റ് ബുദ്ധിയും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ തന്നെ മനുഷ്യന്റെ ഫിസിക്കൽ ഫോം ഓഫ് എനർജിനെ പുള്ളിക്കാരനെ മറ്റുള്ളവരെ ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡ്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു പവേഴ്സ് ഇതിന്റെ അകത്ത് നിലവിലുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കറിയാം മാർത്ത് സ്പെൻസർ പാണ്ട് ഒരു ബോക്സർ ആയിരുന്നു സോ മാർഷൽ ആർട്സും അങ്ങനത്തെ എല്ലാ പരിപാടികളും അത് ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ പരിപാടികളും നമ്മുടെ സ്വന്തം മാർക്ക് സ്പെൻസറിനെ അറിയാം സോ മാർക്ക് സ്പെൻസർ അല്ല മാർക്ക് സ്പെക്ട സോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ബ്രൂസിലിയുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ പവറും കൂടെ കിട്ടിയാൽ എന്തായിരിക്കും ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു സെക്കൻഡിൽ രണ്ട് സെക്കൻഡിൽ ഒമ്പത് പഞ്ച് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ബ്രൂസിലിക്ക് ഒരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ പവറും കൂടെ കിട്ടിയാൽ എന്തായിരിക്കും അതേ സെയിം അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒട്ടുമിക്ക ഫിസിക്കലി ഫിറ്റ് ആയ നമ്മുടെ മാർക്ക് സ്പെക്ടർക്ക് അത്യാവശ്യം മാർഷൽ ആർട്സ് അറിയാൻ ഒരാൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു സൂപ്പർ പവർ കൂടെ കിട്ടിയാൽ അറ്റ് ഇറ്റ്സ് ലെവൽ പീക്ക് വേറെ ലെവൽ തന്നെ ആയിരിക്കും സോ ഇതാണ് മൂൺ നൈറ്റിന്റെ ഏകദേശം ഒരു സ്റ്റോറി നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത്രയൊക്കെ അറിഞ്ഞാൽ മതി കാരണം മാർച്ച് മുപ്പതാം തീയതി നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് അവരെങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു മെയിൻ സൂപ്പർ ഹീറോ ക്യാരക്ടറിന്റെ ഒറിജിൻ സീരീസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ അതല്ലാതെ വേറെ ഓർക്കുന്നില്ല സോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും അറിയാൻ കേൾക്കാൻ പറ്റിയാൽ കേട്ടോ സോ ഇതാണ് മൂൺ നൈറ്റിന്റെ ഒരു സ്റ്റോറി ഒറിജിൻ പവേഴ്സ് ആൻഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്നാൽ എനിക്ക് നിങ്ങൾ തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഏകദേശം മനസ്സിലായി കാണും ബാറ്റ്മാനെ പോലെ തന്നെ രാത്രിയിലാണ് പുള്ളിക്കാരൻ വേട്ടക്കിറങ്ങുന്നത് ഇവിടെ അത് തന്നെയാണ് ജീനിയസ് ബില്ലിനെയർ പ്ലേ ബോയ് ബാറ്റ്മാൻ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മൂൺ നൈറ്റും സോ കുറെ കുറെ കണക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് മാർവലിന്റെ സൂപ്പർമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇക്കാരി സെറ്റർസ് വന്നായിരുന്നു അതുകൂടാതെ ഇതെന്റെ മാർവലിന്റെ ബാറ്റ്മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് മൂൺ നൈറ്റ് ഇപ്പോൾ വരികയാണ് സോ ഫർദർ എം സി യു ഫിലിംസിലും ഇനി മൂൺ നൈറ്റിനെ കാണാം എന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അടുത്തൊരു വീട്ടിലെ കാണാം നമ്മുടെ വാട്സ്ആപ്പ് ടെലഗ്രാം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ലിങ്ക് മിനിറ്റുകളായി നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തു താല്പര്യം ഞാൻ അടുത്ത വീട്ടിൽ കാണാൻ If you could make God bleed, people would cease to believe in him. You come from a family of thieves and butchers. And now, like all guilty men, you try to rewrite your own history. And you forget all the lives the Stark family has destroyed. They will be blood in the water, and the sharks will come.